。谁比较起来，痊愈的比较快。当你的身边开始有另一个人存在，我很心安，庆幸你人生的后来，没那么埋汰，比起我来。如此的精彩，谁赢或谁输，看当时的状态。感情的世界，不用去比赛，任何人投入进来，都像是一个小孩，不用太奇怪，在流逝时光里，总有。像是着了脚的妖怪，跑得飞快，好像后来我们都离开，各自生活在喧嚣未来。当时的遗憾在回忆肆虐的某些时段重新打开像现在一样来到这个地方，到时候一起聊一聊发生了什么。那是我们有梦，关于理想，关于爱情，关于穿越世界的旅行。这样行吗？嗯、呃，往左一丢丢。哎，多了多了，往右往右往右，快快快往右。对对对，哎，行，正好，可以了。欢迎光临二零八，社会大学吗？嗯，哎呀，真好，二零八精神永存。哎呦，呀，你怎么了？你看看，哎，没事儿，工伤。不行，这我可得给你煮个鸡蛋揉一揉。哎呀，真的没事儿。红色标记的是专有名词，我昨天找人看了一遍，应该没什么问题。找人？嗯，放心吧，肯定没问题。这种事情我自己就能完成。我可不想你太累。我昨天找了对方公司一天的资料，我觉得他们大概率会沿用以往过去的风格。嗯，我们公司的书中工作做的还是不错的。我在做方案的时候。也把这个优势做了重点展示。嗯，嗯，就是不知道资方公司能不能接受地中海风格，毕竟这样造价不会太低。嗯，嗯，云哲哥，你就应该做建筑师，你认真工作的样子简直太帅了。哎，一会儿讲标，要不我现在去给你买杯咖啡？不用了。
了呗。没事没事没事，哎呀，去忙你去，不要那么八卦。下个月有一个女明星要入住我们酒店，这个是她的用餐要求。你先去忙吧。怎么样？叔叔。哎，姑娘，咱酒店有治胃病的药吗？会。阿姨，这是怎么了？老毛病了，浅表性胃炎。看起来好像还挺严重的。那个叔叔阿姨，你们稍微等我一下，我马上回来。那欢迎下次光临。老师，再见。哎，来了，惊不惊喜？我做的。大多数人的第一件作品啊，都是这种喜悦。其实呢，每一件都很喜悦。好好保存。谢谢老师，不用客气。再见，老师需要什么？啊，浅表性胃炎，老年人有什么药吗？啊，给你拿。了。这些啊，给你装袋啊。一共多少？一共四十五块。刚好，你慢走啊！不好意思，久等了。阿姨，给我们酒店没有胃药了，这个是我刚刚去药店买的，您先吃这个药吧。哎呀，谢谢您了，姑娘。没事儿，没事儿。那个叔叔，我还有工作，我得先去忙。您到时候把房间号留一下，我让客房去给您送个汤。哦，谢谢您，不要麻烦了。没事儿，没事儿，去忙吧。您赶快吃药吧。哦哦哦，好的，好的。你怎么在这儿啊？怎么不进屋里去啊？啊，我就随便逛逛啊。不会没带钥匙吧？我带了。想逛逛啊？走，我带你出去逛去。现在。走，上车。这神情，从回来以后就一直闷闷不乐的。发生什么事了？没什么事。叔叔的没事吧？你们没事吧？没事儿。我就是想关心你一下。真的没事吗？没事儿，能有什么事儿啊？你爸爸吵架了，吵什么架？一直那样。劝别人的时候呢，你总是一套一套的，到自己这儿就不行了。说说吧，我今天也知心姐姐一回，你跟你爸爸为什么关系不好？没有为什么，知心姐姐。
在南美洲呢，有一种树叫椅树，特别特别大，树的一端到另一端，起码有三十米这么长，就好像是这个广场的边长。我跟你说这个呢，是想告诉你，父子关系就像是椅树，虽然距离遥远，但是同树同根。可是我刚刚突然又想到，这个故事啊，好像是我爸告诉我的。所以有些事情呢，是融在骨子和血液里的，你根本就甩不掉它。而有些事情，你换一种角度想，就会不一样。嗯、知道了，知心大姐姐。你明明就放不下，还故作。在意的样子，你呀、啊、就是个倔牛。我早就放下了。放下什么？我又没说你放下了。强迫自己放下也是种执着。什么放下不放下，执着不执着，我都被你绕晕了。你那故事呢？我也没太听懂。但是我想请你啊，别总想着说教别人。我哪有总说教？是你，别总逃避。我逃避什么了？你一直在逃避啊。我没有逃避啊。你和你爸爸不管怎么着也是父子，行了，也是为。别总提我爸行不行？我没有觉得我做错什么。他作为一个成年人，要为自己做的所有事情承担后果，不能因为他是我爸，我就要原谅他。因为女人总喜欢感情用事。对，我们女人就是喜欢感情用事。我有病，所以我感情用事，我费尽心力的去给你做这个。哎，你去哪儿啊信啊，那你抱紧我、啊。不，那被子又不错啊，送我啦。你好意思，我不送。可我很喜欢。你知道我为什么那么在意那个九谷烧吗？我不知道，我不想知道。因为那是我妈留给我的遗物。我记得我妈以前特别喜欢茶道，我出国的时候，九谷烧就是我送给她的礼物。再后来，他走了，那个九骨烧就是他留给我的礼物。对不起啊，我不知道是你妈妈的。没事儿，都过了那么长时间了。这个就你带了，我要让某些人知道它的重要性。什么重要性？什么重要性啊？大早上一惊一乍的，也不知道注意安全。我要去上班了，注意安全啊！药方是专治胃病的。我小时候也有胃病，就是吃这个才治好的。上面煎药的顺序我也给您写好了。我昨天不确定那个药引子是不是断瓦楞子，我还打电话问了一下我妈。哎呦，那太感谢您了。呃，姑娘
。哟，这字写的挺好啊。谢谢叔叔。嗯，那个阿姨昨天吃了药之后，有感觉好一点吗？哎，好多了。吃了药以后啊，中午就能吃饭了。哎，不过就是早上起来还有点反酸。那还是得根治，嗯，这个这个是我早上熬好的药，你先给阿姨喝这个吧，这个药真的挺管用的。哎呦，那太感谢您了，姑娘，谢谢了，谢谢。没事儿，那叔叔，我先去工作了。那先忙着啊，您忙着。叔叔再见。哎，好好好。来。哎呀，真是个好孩子。哎，地中海在希腊等地，靠自然条件形成一种独特的风格。风格是休闲浪漫，但不缺女性。我们省略繁复的雕饰，给人感觉返璞归真。大海是生命之源，我们的设计理念是通过自然的方式建造房子，它代表一种轻松闲适的生活方式，同时也诠释了一种生活的回归。Modern Mark 已经成为地中海地区非文化圈里革新最现代、传播最全球化的一种化妆品。可以在房顶和地板融入这种元素。相比其他几种风格，地中海最能用自然材质激发你对环境的感触。我们的设计用了充满肌理感的大地色系，抛弃亮蓝加纯白的旧俗风格，用温暖质朴的大地色系，地面的水泥甚至可以自流平。厕所和厨房，我们都采用了希腊的马赛克，用拱窗的形状，中间用切割后的碎小石头。拼凑成不同风格图案的花砖。以上就是我们公司的提案，谢谢。天哲哥，嗯，嗯，我们去庆祝一下吧。庆祝什么呀？庆祝我们竞标结束呀。这，这不还没中标吗？我说中就中，走吧。马上要做新店了，你新店设计图弄好了吗？当然弄好了，来给你检查一下，怎么样？看看，哇塞，六六六六六六六！我饿了，我想吃东西。刚吃完东西又饿了。哎，我知道附近有家特别好吃的日料店，我们一起去吧。走走走，快走快走，下雨了，下雨了，快走快走快走快走。快走云之哥，我喜欢这个娃娃。
这一刻就这么停止。做什么吗？林哲哥，你真好。你到底觉得我哪点好？鸟感是吗？我觉得你这点好，这点好，这点好，这点好，这点好，这点好，这点好，这点好，这点好，还有这点好。少点，我们走吧。来，赶紧进去。冷不冷啊？啊，都淋湿了。我去给拿个毛巾擦一下啊。嗯。你看衣服都湿了。来，给你擦擦头发。
，两位大哥，你们什么事儿啊？这是你们店的酒吗？呃，是。这酒咋了？啊？经过调查，这些酒都是自来水勾兑，香精含量超标，厂址来源不明。这些酒还有吗？啊啊啊！还有还有还有，这这这边。啊，这这这这个，查获九十六瓶三五九产品。那这些酒怎么处理啊？我们现在依法查获所有三五酒八箱九十六瓶，没收所有的三五酒品，属违法所得三倍以下罚款。麻烦你跟我们去一趟局里配合调查。那那我这店怎么办呀？暂停营业，等待通知。啊啊！有我可以帮你们的吗？您是这里店员吧？对对，我是我是。我跟你讲，他就是个变态，他跟了我们俩一步了，真的还碰了我一下。我跟你讲，如果这个事情你们不管的话，我就要报警了。管管管，不是管那个，我我不是变态，他他误会我了。啊，您不着急，您慢慢说。我不是你们想象那样，我我只是看着他们，他俩很像我的女儿。我跟你说，我今天来就是给他买生日礼物的，我很久。没有看到他了，我也不知道他到底喜欢什么。看到他俩，其实我就是想问问他们喜欢什么。我明白您的意思，这样吧，那个叔叔您也别激动哈，您到那边稍微休息一下，好吧？那边是休息区，我会我会好好处理的，真的真的，您放心您放心。真的是误会我了。哎哎，明白明白明白。啊，咱们去忙你了，这边我来处理就行啊。实在不好意思，刚才的话呢我都听明白了。看那个叔叔，我觉得好像不是那种人，而且他刚刚不也说了吗？他只是想他女儿了。他刚刚，我估计也就是不小心，可能碰了你们一下。总而言之吧，我替他向你们道歉，实在对不起，真的非常对不起。我希望你们也能互相理解一下。哎，这个，这个是我们店的新款，我觉得还挺可爱的，我想把它送给你们，希望你们能喜欢。那既然是误会，刚才也是我们把话说中了。那谢谢你的小礼物。哎呦，我别别打，别打了，别打了。
叔叔。哦，谢谢啊，给你们添麻烦了。没事，叔叔，您休息一下吧。啊，我刚刚看到这两个女孩，我就一下想到我的女儿，心里特别着急，不好意思。没关系的，叔叔。哎，叔叔，那您有给您女儿选好礼物吗？需不需要我帮你介绍一下？嗯，我女儿她喜欢什么，我还真不知道。女孩子嘛，我觉得应该都会喜欢高跟鞋、护肤品。哎，她白吗？嗯，她，她应该挺白的吧？呃，对了，她她的眼睛也应该挺大的。叔叔，什么叫做应该呀、啊？嗯，这个是。那，这是我女儿。四岁时就丢了，今天满十八岁了，一直在找他，还没有找到。每年过生日的时候，我都会给他买件礼物。我刚才看到那两个女孩，我就一下子想到我的女儿，我就想问他们，他们喜欢什么东西？我也想给我女儿买。叔叔，呃，您在这边稍微等我一下，好吧？哎，叔叔，嗯，我觉得在您见到您女儿之前，可以把你想说的话，都用录音笔把它录下来，然后看到的风景，可以用拍立得把它拍下来，把你想告诉他的，还有你找他这么长时间遇见的事情，都可以把它写下来。等他回来的时候，你可以全部都告诉他。我想，他一定是会像你想他一样的想你。叔叔，你别难过，相信我，你们一定会见面的。一点心意，希望你能喜欢。这父母想孩子，跟孩子想父母是不一样的。谢谢你，没事，叔叔。谢谢你。你们我上班去了。嗯，好，去吧。哎，小姑娘。哎，叔叔，阿姨。哎，姑娘，那天多亏了你的药啊，谢谢了。哎，还有那个药方，我老婆现在好多了。阿姨没事就好。嗯，你们这是准备走了是吗？是啊，这几天给您添了不少麻烦，谢谢。没事，这是一点小小的心意。阿姨，这个我我不能收。我们夫妻俩退休了，出来旅游，这是以前市里求来的，没什么东西好送你。这个收下。阿姨，这个太贵重了，这是我应该做的。收下吧，姑娘。收下吧，你善良，谢谢你啦。希望你平平安安，工作顺顺利利，一切都好的。那谢谢阿姨，谢谢叔叔。哎，不谢。哎，那咱们现在走。嗯。哎，好。叔叔阿姨，那你们慢走。哎，别忙，再见啊！再见。哦，走了
爸说：“你不读博了，没事儿，没事儿，不去就不去吧。其实，在国内也挺好的。你小时候一直就吵着要造大房子，看着中国古建筑的书，一看就是半夜。都是爸爸对不起你。你小小的年纪，本来不应该操这么多的心，现在好了。”你长大了，毕业了，爸爸很高兴，好好陪着你妈妈，爸爸很快就会回到你们身边。整天时间到了，啊专业书，里面讲了分区经理的职责啊，人力资源管理、财务分析，还有市场营销，还有这些，可详细了。你看看，我看我看，感觉太难了。哎呀，给我开了吧。我现在就觉得，毕业了不能再赖着说自己是小孩了，要尽快的逼着自己去成长，去学习。嗯，我有些时候也想过放弃。但是我一想，我都已经毕业了，我不能再躲回学校了，所以就咬咬牙，继续努力。嗯。哎，你在我妈那儿工作还顺心吗？挺好的呀。嗯，虽然有时候也会有一些棘手的问题很难解决，不过也有很温暖的时刻。我现在就觉得呀。当你觉得自己在做一件很有意义的事情的时候，就不仅仅是一个工作了。对，我做陈列设计师的时候，我常常也有这种感觉，是吧？哎，本来就是嘛，工作是不可能事事顺心的呀。嗯，任何事情只要有毅力，就一定会成功。没错。嗯，其实这些话都是你妈妈跟我说的。我妈？嗯。现在想想吧，以前总觉得是父母不懂子女，其实他们什么都懂，什么都知道，他们是过来人，不懂的是我们。我，嗯，我觉得你跟以前不同了，我觉得你成长了很多，很多。谁不是呢？都是生活教给你的，生活是自己的，选择了什么样的生活，就会成为什么样的人。谁的生活都不是一帆风顺的，谁都失败过，不如用自己脚踏实地的努力，去争取更多的幸运和可能，是吧？嗯，快吃吧。
世界满天，如果能再满一点点，因为还没看够你那张爱笑的脸。转角若能再见，带着笑意释放从前，落单的秘密，如回忆滋长心底。再见。两个字说的若隐若现，如何阻止破碎的语言？明天的明天，也许我们会微笑着表演，只能的容颜也有一个成熟的极限，一起哭过、笑过、闹过。照片陪伴我每一个明天的明天，是未经时间安排的冒险。像我和你初次见面时听歌的语言，心跳洒落你我平静的那一面，还来不及遮掩，却小心翼翼。折叠好几遍。